Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz keyfiniz bol olsun nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir yeni aboneler de gelmiş hoş gelmiş sefalar getirmişler beğeni ve yorum yapan videomu izleyen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ederim Evet ben bugün neden geldim bugün size biraz sulama hakkında bilgi vereceğim ee, sağlıklı bitkiler büyütmek istiyorsak sulama kurallarına da uymamız gerekiyor arkadaşlar hani bir sulama dersiniz ne kadar önemli ki bir suyunu verip geçiyoruz bir tarafa büyüsünler diye bekliyoruz diyorsunuzdur ama maalesef onun da kuralları var kurallara göre sulamanız gerekiyor o yüzden size tek tek kural kural bugün sulama şeklini anlatacağım bitkilerin yapılan yanlışlarınız da bu sayede umarım düzeltir ve sağlıklı bitkiler büyütürsünüz ve videoya devam birinci kural arkadaşlar dinlendirilmiş su direkt musluktan verdiğimiz su ona bir süre sonra zarar verebiliyor çünkü kireçli su veriyorsunuz birçoğumuzun evindeki suda kireçli fark ederseniz hani bir sürahiye koyduğunuzda dinlendirdiğinizde bile kireci ya sürahiye yapışacaktır ya dibe çökecektir bu sayede biraz kirecinden arındırılmış olacaktır ne yapıyoruz o zaman direkt musluktaki suyu vermiyoruz artı zaten musluktaki su şoka sokabilir soğuk olabilir oda sıcaklığında olması mantıklı o yüzden bitkilerimize mutlaka dinlendirilmiş su veriyoruz hatta böyle kendi içtiğiniz hazır sulardan asla çiçeğiniz şayet mineralli sulardan sulama yapabilirsiniz birinci kural bu su oda sıcaklığında olacak ve kireçsiz olacak dinlendirilmiş olacak ya da hazır su ile sulama gerçekleştireceğiz hatta soda e, olabilir soda da çok faydalı arkadaşlar sodanın tabi asiti e, gitmiş olan sodadan kastediyorum içtiğimiz e, sodalardan da e, onun asitini alıp dinlendirdikten sonra sulama yapabiliriz gelelim ikinci kurala bitkilerimiz ne zaman sulanmalıdır bitkilerimiz arkadaşlar bir sabah erken vakitlerde sulanmaktan hoşlanır bir de akşam geç vakitlerde sulanmaktan hoşlanır ben genelde akşamları suluyorum teras bitkilerim de öyle iç mekan bitkilerim de öyle Siz de durumunuza göre ya sabah ya da akşam sulamayı tercih etmelisiniz güneşli bir vakitte hiçbir zaman bitki sulanmaktan hoşlanmaz o yüzden ne yapıyoruz ya sabah erken suluyoruz ya da akşam vakitlerde bitkilerimizin sulamasını gerçekleştiriyoruz Gelelim üçüncü kural arkadaşlar özellikle menekşeyi getirdim çünkü menekşe çok iyi bir örnek teşkil edecek söyleyeceğim şey için bitkilerimizi sularken etrafına eşit miktarda değecek şekilde sulamalıyız önce onu göstereceğim size ne yapıyoruz kenardan böyle yavaş yavaş gezdirerek sulamasını gerçekleştiriyoruz bu da zaten biraz sulamış susamıştı o yüzden bunu da sulamış oluyoruz eşit miktarda suladıktan sonra etrafından arkadaşlar bir kural daha var asla menekşe üstten sulanmaz aslında birçok bitki öyle yani bir kılıç çiçeği de öyle tepesinden göbeğinden sulamayacaksınız göbekten sulamak zarar verebilir o yüzden etrafından sulamasını gerçekleştiriyoruz yine bunlar da öyle etrafından her yere değecek şekilde bakın veriyorum suyu tek bir noktada cos diye boşaltmıyorum her tarafına değecek şekilde sulamasını gerçekleştiriyoruz ve göbekten asla sulamıyoruz. Gelelim dördüncü kuralı arkadaşlar. Bazı bitkiler yapraklarına su değinmesinden hoşlanmıyor. O yüzden sulama yaparken zaten az önce de gösterdim size çiçeğin bitkinin etrafından sulama yapacaksınız ama tabi tropikal bitkiler yani mesela kalatya gibi ya da deve tabanı olsun işte monstera ya da barış çiçeği bunlar tropikal bitkiler bunlar zaten yapraklarına su değse de sıkıntı yok severler ama şöyle menekşeyi örnek göstereyim menekşe yaprağına su değirmesinden çok hoşlanmaz o yüzden sularken etrafından gezdirerek sulama yapıyoruz yaprağa su değirmiyoruz kohlera da sevmez yani bitkilerin ne istediğini ne istemediğini iyi bilmemiz lazım sulama yaparken ama mümkün mertebe arkadaşlar yapraklara değirmeden sulamasını yapın tropikal bitkilerinizin de yaprak uçlarında kurumalar varsa su püskürterek nem ihtiyacını karşılayın 5. kural arkadaşlar tabaklarda su bırakmıyoruz sulamamızı yaptıktan sonra etraflıca dibine süzülen suyu döküyoruz neden çünkü kök çürümesiyle karşılaşırsınız bir fazla nemden dolayı iki sineklenmeler olacaktır ve üç çiçeğinizde çeşitli e, rahatsızlıklar meydana gelmeye başlayacaktır 
O yüzden ne yapıyoruz? Tabağa birikmiş suyunu döküyoruz. Gelelim 6. kuralı arkadaşlar. Bu da direnaj deliği olmayan saksı kuralı. Böyle bir eğer e, saksıya sahipseniz direnaj deliği yoksa görüyorsunuz yok bunda. Bunun bir kere önce altına biraz çakıl taşı döşemeniz gerekiyor. İkincisi fazla sulamayacaksınız. Ben o yüzden direnaj deliği olmayan saksılarıma kaktüs koydum. Kaktüslerimi zaten çok az suladığım için bir sıkıntı yaşamıyorlar. Yani sularken direnaj deliği yoksa ölçülü bir şekilde suluyoruz ve mutlaka eğer direnaj deliği olmayan bir saksınız varsa dikim yaparken altına bir miktar çakıl taşları döşüyoruz. Fazla suladığınız su en azından en alta inecektir ve köklere zarar vermeyecektir. Gelelim 7. kuralı arkadaşlar. En önemli kurallardan bir tanesi de bu. Güne göre sulamak. Güne göre sulanmaz. Örnek veriyorum. Arkadaşınız menekşeleri çok güzel açmış. Sordunuz ay kaç günde bir suluyorsun? Benimkiler yaşamıyor. Şöyle oluyor böyle oluyor diye. O da size dedi ki ben 2-3 güne bir suluyorum. Siz de bunu duyup da bunu uygularsanız yanlış yaparsınız. O yüzden hep söylüyorum. Çiçeklerinizi kontrollü bir şekilde sulamalısınız. Şöyle toprağına bakacaksınız. Kurumuşsa biraz derin biraz bastırın altta ıslak olabilir. Kurumuşsa sulamasını gerçekleştiriyorsunuz ve bu kışın yazın değişir. Toprağınıza göre değişir. Bulundurduğunuz konuma göre değişir. Yani herkes de aynı şekilde olmayacak arkadaşlar. Bitkilerinizi her zaman söylüyorum kontrol edip o şekilde sulamalısınız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Size bitkilerimizi nasıl sulamamız gerektiğinden biraz bahsettim. Umarım faydalı oluyorumdur. Sizler de böyle sağlıklı bitkiler büyütün inşallah. Ve lütfen videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olarak destek olmayı unutmayın. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlara da teşekkür ederim. Sağlıklı çiçekler büyütmenizi dilerim. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Siz güzel yorumlar yazdıkça ben daha çok video çekmek için inanın hevesleniyorum. Hoşuma gidiyor. O yüzden güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Müzik